Ikadalawangput-anim ng Pebrero, Martes, sa ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Umalis sa bundok si Yesus at ang kanyang mga alagad at nagsimulang dumaan sa Galilea. Gusto niya na walang sino mang makaalam sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad at sinabi niya sa kanila, Ibibigay ang anak ng tao sa kamay ng mga tao. Papatayin nila siya, ngunit pagkapatay nila sa kanya, babangon siya sa ikatlong araw. Kaya lubas silang nalungkot. Hindi nila ito naintindihan at hindi sila nangaas magtanong sa kanya. Pagdating nila sa Kapernaum, nang nasa bahay na siya, tinanong niya sila, Ano ang pinag-uusapan niyo sa daan? At hindi sila umimik. Pinagtatalunan nga nila sa daan kung sino ang mas una. Kaya naupo siya at pagkatawag sa labindalawa ay sinabi sa kanila, Kung may gustong mauna, maging huli siya sa lahat at lingkod ng lahat. At pagkakuha niya sa isang maliit na bata, pinatayo ito sa gitna nila at inakbayan at saka sinabi sa kanila, Tinatanggap ako ng sino mang tumatanggap sa isa sa mga batang ito nang dahil sa aking pangalan. At kung may tumanggap sa akin, tinanggap din niya ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hindi nila ito naintindihan. Kasasabi lang ni Yesus sa kanyang mga alagad na darating ang araw na siya ay papatayin, ngunit pagkapatay nila sa kanya, babangon siya sa ikatlong araw. Una, hindi nila naiintindihan o ayaw nilang tanggapin na matatalo rin pala siya na kinikilala nilang leader at mesiyas. Ipinangakong tagapagligtas pa nga. Ikalawa, hindi nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng babangon siya sa ikatlong araw. Hindi nga nila naiintindihan na para makamit ang matagal nilang inaasam na kalayaan at kaligtasan, kailangan ni Yesus na anak ng Diyos na mag-alay ng buhay sa krus. Hindi nga nila naiintindihan na sa karaniwang buhay nila bilang mga tagasunod ni Kristo para makamit ang tagumpay at kadakilaan, kinakailangan nilang magpakababa, magsakripisyo ng malaki, mahirapan, masaktan, at mamatay pa nga kung kinakailangan. Sila na dapat sanang una at higit na nakakaunawa ay lumalabas na wala pang natutuhan sa turo ng kanilang guro. Pagsasagawa, karaniwa naman talaga sa tao ang maghangad na mauna. Sa pila, sa pagkain, sa laro, sa kompetisyon at sa iba pa. Subukan mong mauna ka namang lagi sa paggawa ng mabuti sa kapwa na hindi naghahangad na mapansin o hangaan ng iba.